ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോട്ടോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദേ നമ്മളൊരു നെയ്മീനെ വാങ്ങിച്ച് വന്ന വഴിയാണ് ഇവന് ഒരു ഏഴ് ഏഴര കിലോ വലിപ്പം വരുന്ന ഒരു നെയ്മീനാണ് നമ്മൾ ഇത് നല്ല ഉപ്പും മുളകൊക്കെ തേച്ച് വരഞ്ഞ് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നേരെ വിട്ടാലോ പണിയിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് മീൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കടൽ മീനാണ് അപ്പോ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മള് ഇതിനാണ് ചെതമ്പലായിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് അല്ലെ ഇറങ്ങി പോക്കോളും കണ്ട നല്ലോണം വടിച്ച് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻ പീസായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ അതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെതമ്പല പോലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ കളഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ വാല് നമ്മൾ കളയണില്ല കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇരുന്നോട്ടെ മീൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിലത്തെ വാല് നമ്മൾ കളയണില്ല നമ്മൾ ചെതമ്പലൊക്കെ കുത്തിയിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയാം മീന് പലിങ്ങീനുണ്ടല്ലോ മീനിന്റെ പലിങ്ങീനാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ നമ്മള് ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ നല്ലോണം കഴുകി എടുക്കണം എന്റെ അമ്മ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞ വീണേ ഇത് പൊട്ടിക്ക് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രവീൺ മച്ച എന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും അയാളൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ എന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചോളൂ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മള് ആ ചെതമ്പലൊക്കെ ഉടച്ചായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോവാനായിട്ട് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ചോരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകണ്ടേ ഉള്ളിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേക്കണ മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കയറി പിടിക്കണ്ടേ നമ്മളധികം ഗ്യാപ്പ് ഇടണില്ല ഒരുവിധം അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരയിടുന്നത് നമ്മുടെ നെയ്മീൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മീന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വേറെ കടൽ മീൻ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നെയ്മീൻ അടിപൊളിയാണ് കടൽ മീനുകൾക്ക് എന്തായാലും പോകണ മീൻ്റെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മീന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നെയ്മീൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വരകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിലെ നമ്മൾ തേക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ മീൻ ഇത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല നമ്മൾ കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മുളക് പൊടി ഇട്ടു ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി കൂടി അരച്ച പേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ വലുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വേണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആ ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നീര് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പിഴിയണുണ്ട് നീര് കുറവുള്ള ചെറുനാരങ്ങ എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ നീര് കിട്ടണല്ലേ നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നീരുള്ള ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ എടുക്കാം ഒറഞ്ഞോടി ഇടാറുന്നു ചെറുനാരങ്ങ ഇതല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് കാരണം ചെറുനാരങ്ങ തീരെ നീര് കുറവ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് പിടിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു മീനിൽ നമ്മൾ മസാല തേക്കുമ്പോൾ ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ആ പേസ്റ്റും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളി കണ്ട പെശക്ക് ഒരു മസാല ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആ മീൻ ഇത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ശരിക്ക് കയറി പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനില്ലേ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നത് കണ്ട ബട്ടർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിപൊളി നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ മീൻ കൂട്ടിനെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വരഞ്ഞിട്ട മീനിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ട നല്ലോണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ മുറിച്ചല്ലാക്ക കേറണത്തിൽ കണ്ട മൊത്തത്തിൽ മീൻ കുളിപ്പിക്കുക മസാലയിൽ
എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ച് എടുത്തുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ നമ്മൾ ഇനി കണ്ട വാഴല വാട്ടിയെടുത്തിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാണ് ഒറ്റ വാഴയിൽ കൊണ്ട് ഒന്നും ആവൂല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാഴയിൽ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു വാഴയിലൂടെ നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ അടുത്ത വാഴയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് വെക്കാൻ രണ്ട് വാഴയിൽ നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്തതാണ് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം ചുറ്റി തീർത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് കണ്ടോ നമ്മുടെ വാഴയുടെ തന്നെ പോള വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിയൊന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കാം ഒരു വാഴപ്പുഴ എടുത്തോളൂ പറയണേ വാഴപ്പുഴ എടുത്തോ ഇപ്പൊ നടുക്കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കെട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ വാഴപ്പുള പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നടുക്കൂടി പറഞ്ഞാൽ കെട്ടി കൊടുക്കണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ചുറ്റാനുള്ളതാണ് എന്നാലും ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ട നടുക്കൂടി ചുറ്റി നമ്മൾ മീൻ കൂട്ടപ്പൊ ഞാൻ വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ചുറ്റാൻ പോവാണ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഴയിലെ കുറച്ച് ചൂട് അങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോ കത്തി കഴിഞ്ഞു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആവുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരൂല നല്ല രീതിക്ക് ഫോയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിൽ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞ് കത്തിപ്പോ നമ്മൾ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ വാഴയില മാത്രം ചുറ്റി നമ്മൾ പൊള്ളിക്കും പക്ഷെ വലുതായതുകൊണ്ടേ പൈമ കുറച്ചെടുക്കും വേവാനായിട്ട് അപ്പൊ അത്ര നേരം നമ്മുടെ വാടലേക്ക് പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മളൊരു കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ചുറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫോയിൽ അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ ഒരു മസാജ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഇത്ര മതിയാവും നമ്മൾ കമ്പി ചുറ്റിയത് കണ്ട നമ്മുടെ മീൻ നമ്മൾ ചുറ്റി പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കൊറേ നേരത്തെ കണ്ട കത്തിച്ച് നല്ല കനലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാ കരിയും വിറക കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കത്തിച്ചേക്കണതാണ് ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മീനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇവൻ കിടന്ന് ഒരു സൈഡ് വേവട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഈ കനലൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് നല്ലതാ ഇവിടെ ചേർന്നുള്ളതെന്ന് ആ ചൂട് ശരിക്കും അങ്ങ് കിട്ടും വിറകൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ആ വിറക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ചപ്പും ചവറും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടിച്ചു വാരി ചപ്പും ചവറൊക്കെ നമ്മുടെ കരിയിലേക്ക് ഇല്ലേ അതൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിച്ച് സാധനം സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടും മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഒരു കൂമ്പാരം കൂട്ടി മുകളിലിട്ട് അങ്ങനെ കത്തിച്ചാൽ മതി അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോ കനലിന് നല്ല ചൂടായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട കത്തിച്ചാൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കനലാണ് അതിൽ കൂടെ ഇവിടെ വെന്തോളും അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഒരു സൈഡ് വേവാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് തിരിക്കാൻ ഒന്നും വരില്ല കോലിന് നമ്മൾ കുത്തിയിട്ട് തിരിച്ചിടാം തിരി അങ്ങ് ശരിയായിട്ടില്ല ഫോയിലടക്കം കത്തിപ്പോയി തോന്നുന്നു നല്ല കനലാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു സൈഡ് കൂടി നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്കിംഗ് കൂടി ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാഴയിലേക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട് ചുറ്റിയാക്കണ ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആയേനെ പക്ഷെ വാഴ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചുറ്റുകൊണ്ട് കരിയില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീനൊട്ടും തന്നെ കരിയാൻ വഴിയില്ല നമ്മുടെ കനലൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പഴുത്തുന്നിട്ട് ചൂടടിക്കാൻ പോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വിറക് കത്തിച്ചതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് കരിയും കൂടി ഇട്ടായിരുന്നു ആ കരി ഇങ്ങനെ കത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ചൂടായിരിക്കുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം കത്തിച്ചത് മാത്രം മതി നമ്മൾ പിന്നീട് വിറകിടെ ചവറിടെ ഒന്നും വേണ്ട കരിയാണ് കത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ വിറകൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഒരു വേവ് കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ മീന് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഒരു വിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ സമയം കുറെ ആയി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റം അവിടെ നിന്ന് ഇനി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കരിച്ചിൽ വരും അടിപൊളി നമ്മൾ മീനെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടി ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക്
നല്ല അടിപൊളി എന്താ പറയാ നല്ല സ്മെല്ലാണ് ആ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി തിന്ന് കടിച്ചു തരണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറയാവേ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയേ നല്ല അടിപൊളി ആയി നല്ല പുട്ട് പോലെ വന്നിട്ട് എടുക്കണ്ട ഓക്കെ അടിപൊളി അഞ്ചു ഇഷ്ടം ഒന്നും പറയാറില്ല മിന്നിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയില്ല ചിലപ്പോ മീനിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ പറയാ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കൊള്ളട്ടാ അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ വായില് വെച്ചാ ചൂടുണ്ട് വായ പൊള്ളട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയുണ്ട് ശരിക്കും അടിപൊളിയുണ്ട അടിപൊളിയുണ്ടെന്നാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പുട്ട് പോലെ വെന്തിരിക്കണ കണ്ടാ പ്രവീൺ മച്ചാൻ എപ്പെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കാണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാ കാരണം പുള്ളിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്നല്ലേ നീ മറ്റേ മോയിലുണ്ടാക്കിയത് മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാരണം ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കാണ്ട് പ്രേമൻ ഇതുവരെ കൈട്ട് വരി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ക്യാമറ എന്റെ തന്നിട്ട് അവൻ മിന്നിക്കാണ് ടേസ്റ്റ് നല്ല രസാട്ടാ അത് ഓക്കെ വെന്തേക്കണത് ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല പുട്ട് പോലെ വെന്തിരിക്ക കണ്ടാ അടിപൊളി ആ പുറത്തൊരു ലെയർ ഇത്തിരി ഹാർഡ് അതായത് ആ മുരിച്ചിലും കാര്യങ്ങളും ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നവർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചിരിക്കുന്നു മിന്നിക്ക പുള്ളി അപ്പൊ ഞാനും ബ്രൗൺ മച്ചാനും കൂടി ഇത് കഴിച്ചു തീരുമ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രിയാവും ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ ചിലർക്ക് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് ഹായ് കിട്ടി കാച്ച സാധനം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീൻ ചുട്ടത് വീട്ടിലൊന്ന് പറ്റണമെങ്കിൽ ചെറിയ മീനൊക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത്ര വലുതൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വലുത് വാങ്ങിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി നല്ല രസമാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ചതിനേക്കാളൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എംഫോട്ടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട്